এই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর সৃজনশীল সেট ফাংশন অনুশীলনী দুই আজকে আমরা এই অনুশীলনী দুই থেকে শুরু করব যারা এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থী আছো তাদের সময় অবশ্যই কম কিন্তু তারপরও আমি তাদের জন্য মূলত যেগুলো নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করছি তো আজকে আমরা এই তারও ধারাবাহিকতায় আমরা সেট ফাংশন থেকে আজকে আমরা পাঁচটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্রথমে এক দিয়ে শুরু করেছি আমরা এখন সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর এক সমাধান করব দেখেন আমরা সেট ফাংশনে যে সৃজনশীল নম্বর এক নিয়েছি এটি হচ্ছে এ বি সি তিনটি সেট এখানে আমাদের দেওয়া আছে সেট ফাংশন থেকে এ বি সি তিনটি সেট যেখানে এ সমান সেভেন এরপরে সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ এরপরে বি সমান দেওয়া আছে এক সাচ দ্যাট এক্স আঠাশ এর গুণনীয় অর্থাৎ এখানে এক্স সাচ দ্যাট এক্স সাচ দ্যাট বলতে আমরা যেন বুঝি তো এক্স যেন এক্স আঠাশের গুণনীয় এরপরে সি সমান দেওয়া আছে যে এক্স সাচ দ্যাট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দ্যান আঠারো তো অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের যে মানটা আমরা পাবো এটা অবশ্যই আঠারোর চাইতে ছোট হবে এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান আমাদের করার জন্য তিনটি এই মানগুলো দেওয়া আছে তো এখানে কয়ে নির্ণয় করতে বলেছে যে এ সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো এখানে আমাদের এ সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে এটাকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে এরপরে খ নাম্বার এ ইউনিয়ন বি ও এ ইন্টারসেকশান বি নির্ণয় করো এই মান বের করতে হবে আমাদের এবং গ নাম্বারে আছে সি সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এখানে সি সেটকে যে এটা আছে এটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো তোমরা আসল করি তোমরা অবশ্যই লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে তোমাদের এই ধরনের সেট ফাংশন বা সেট রঙ্গ নির্ণয় করতে গিয়ে তোমরা যে জটিলতায় পড়ো এই জটিলতায় পড়তে হবে না আমরা প্রথমে ক দিয়ে শুরু করব কয় আমাদের এ সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এ সমান দেওয়া আছে সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ এটাকেই আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ তালিকা পদ্ধতিতে আছে কিন্তু গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে আমরা জানি যে সেটের দুইটি পদ্ধতি একটা তালিকা এবং একটা গঠন তো এখানে যে সংখ্যা আকারে আছে যদি সংখ্যা আকারে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে তালিকা আর যদি গঠন আকৃতি বলতে এরকম থাকবে অর্থাৎ এক্স আস দ্যাট এক্স অথবা এক্স বিল এক্স টোয়েন এটাকে বলা হয় গঠন আমরা ওই আকৃতিতে নিয়ে আসবো এই তালিকাতে আমরা ক দিয়ে শুরু করব ক দিয়ে শুরু করবো অর্থাৎ এ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে এখন আমরা প্রকাশ করব তোমরা দেখো এখানে আমরা সমাধান ক ক দিয়ে শুরু করছি তো আমাদের কয়ে দেওয়া ছিল দেওয়া আছে এ সমান সাত চোদ্দো একুশ আঠাশ সবচেয়ে বড় কথা যখন আমরা এইগুলোকে তালিকা থেকে গঠন অথবা গঠন থেকে তালিকা করব তখন আমাদের মানগুলোর উপরে খুব খেয়াল রাখতে হবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে এ এ এ উপাদানগুলো এ উপাদানগুলো প্রথমে আমরা দেখব জোর সংখ্যায় আছে কিনা তো এটা যেহেতু সাত এটা জোর সংখ্যা নেয় তারপরে দেখব বিজোর সংখ্যায় আছে কিনা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিজোর সংখ্যাও নাই কারণ আঠাশ এবং চোদ্দ জোর সংখ্যা হয়ে যায় এরপরে আমরা দেখব পূর্ণ সংখ্যা তো এখানে পূর্ণ সংখ্যা এটা আছে তারপরে যদি আমরা আরেকটা দেখব যে এটা গুণনীয়ক আছে কি না তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাতের গুণনীয়ক গুণনীয়কও নাই অর্থাৎ গুণনীয়ক হলে আমরা যার গুণনীয়ক এটা আমরা দেখতে পেতাম এরপরে আমরা দেখব যে গুণিতক আছে কি না এটা দেখব তারপরে আমরা দেখব মৌলিক সংখ্যা আছে কি না এভাবে আমরা সবগুলোকে খতিয়ে দেখব যে কোন সংখ্যা এ সংখ্যাগুলো আছে কোন আকৃতিতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এ সেটের প্রত্যেকটি উপাদান সাতের গুণিতকে আছে অর্থাৎ সাত থেকে সাত সাতে গুণিত চোদ্দো তিন সাতে একুশ চার সাথে আঠাশ অর্থাৎ এই সাতের গুণিতক আকৃতিতে এই মানগুলো আছে তা আমরা এই জন্য এটা করব এ সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হলো অর্থাৎ এগুলো দেখতে পাচ্ছি সবগুলো সাতের গুণিতক তা আমরা এটাকে গঠন করলে কি হবে এ সমান এক্স আস দ্যাট এক্স সাতের গুণিতক এবং আঠাশের চাইতে কিন্তু বড় নয় এই জন্য আমরা এটাকে লিখব এক্স লেস দ্যান সমান আঠাশ অর্থাৎ সাতের গুণিতক কিন্তু আঠাশের চেয়ে বড় নয় আঠাশের থেকে ছোট অথবা সমান এই জন্য আমরা এখানে এক্স লেস দ্যান সমান আঠাশ লিখে দিয়েছি তো এটাই হয়ে গেল আসলে ক নম্বর সেটে প্রশ্নের সমাধান যে এই সেটকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো আমরা এটাকে সেট গঠন পদ্ধতিতে কি করে দিলাম প্রকাশ করে দিলাম এরপরে আমরা খ এই ক্ষয়ে যে আমাদের প্রশ্নটি আছে এই যেখানে এ ইউনিয়ন বি এবং এ ইন্টারসেকশান বি নির্ণয় করো তো এখন আমরা এটা নির্ণয় করব তো দেখো আমরা খুব সহজে এটা নির্ণয় করে নিতে পারবো তো ক্ষয় আমাদের প্রশ্নটি ছিল ইউনিয়ন বি ও 
এই ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করো তো দেওয়া আছে আমরা প্রথমে এ সমান যে মান আমাদের দেওয়া ছিল আমরা মানটা লিখে নিলাম অর্থাৎ দেওয়া আছে এ সমান 7 14 21 28 এটা আমরা লিখলাম বি এর আমাদের মানটা বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল পি সমান এক্স সাস দ্যাট এক্স 28 এর গুণনীয়ক তো এই 28 এর গুণনীয়কগুলো আগে আমরা কি করব বের করে নেব গুণনীয়ক মানে বড় থেকে ছোট করে ভেঙে নিয়ে আসতে হবে এমন দুইটা সংখ্যা গুণ করতে হবে যেন 28 হয় এই সংখ্যাগুলো কতটি আছে এগুলো আমাদের বের করে নিতে হবে তো এখন আমরা ওই কাজটি করছি তো এখানে আমরা বি সমান एक साथ आठाश गुण कर ले आठाश है अर्थात एक आठाश ए दुटे गुण पेल इरपर दुई और चौदह जो गुण करी तेल आठाश पाई इन्हें दुई गुण नियोग पेल चौदह गुण नियोग पेल इरपर चार ए सत जो गुण करी तेल चार साथ आठाश তাহলে চার এবং সাতও আমরা এখানে কি পেলাম আঠাশে গুণনীয় পেলাম অর্থাৎ এমন দুইটা সংখ্যা যেন গুণ করব যেন আমাদের আঠাশ হয় তো আমরা এরকম সংখ্যা পেলাম এক দুই চার সাত চোদ্দ আঠাশ তো এটি হয়ে গেল কি বি সেটের গুণনীয় অর্থাৎ আঠাশের গুণনীয় তো এখানে বি সম এক দুই চার সাত চোদ্দ আঠাশ এটা আমরা বিয়ের মান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ বিয়ের যে গুণনীয় বের করতে বলেছিল আঠাশে তো আমরা এই এই কয়টা কি করলাম গুণনীয়ক আমরা পেলাম এরপরে আমরা যেহেতু আমাদের এখানে এ ইউনিয়ন বি এবং এ ইন্টারসেকশান বি এই দুইটার মানের প্রয়োজন অর্থাৎ এ এবং বি এর প্রয়োজন তো আমরা এই সমান পেলাম এটা এবং বি সমান পেয়েছি আমরা সাত চোদ্দ একুশ আঠাশ তো এখন আমরা এই সেটগুলো আমরা নির্ণয় করব অর্থাৎ এ ইউনিয়ন বি প্রথমে এরপরে এ ইন্টারসেকশান বি তো এইভাবে আমরা এই দুইটা নির্ণয় করে নেব তো প্রথমে আমরা এ ইউনিয়ন বি নির্ণয় করব তো আমরা এখানে এ ইউনিয়ন বি লিখলাম লেখার পরে এর মান বসাবো এবং বি এর মান বসাবো তো এখানে এ সমান আমরা পেয়েছি সাত চোদ্দ একুশ আঠাশ সেটা এর মান পেয়েছি এরপরে ইউনিয়ন আছে ইউনিয়ন আমরা লিখলাম এরপরে বি এর মান আমরা পেলাম যেটা ওয়ান টু ফোর সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি এইট আমরা এই এই মানটি পেলাম তো ইউনিয়নের মানে হচ্ছে দুইটার মধ্যে যদি মিলে কোনো সংখ্যা মিলে তাও নিব আর যদি না মিলে তাও নিব তবে মিললে আমরা একটা সংখ্যা নিব যেমন এখানে এই সংখ্যাগুলোর ভিতরে এক নাই কিন্তু এই সংখ্যার ভিতরে এক আছে আমরা এখানে এক নিয়ে ফেললাম অর্থাৎ মিললেও নিতে হবে না মিললেও কি করতে হবে নিতে হবে তো এখানে এক দুই চার এ এ পর্যন্ত আমরা লিখলাম এখানে এ পর্যন্ত কিন্তু এখানে কোনো সংখ্যা ছিল না তারপরে কিন্তু আমরা লিখেছি এরপরে এখানে সাত আছে এখানেও সাত আছে তো দুটোর মধ্যে থেকে একটা এরপরে চোদ্দ আছে এখানে এখানে চোদ্দ আছে তো দুটোর মধ্যে থেকে একটা এখানে একুশ আছে এখানে কিন্তু একুশ নাই তারপরে কিন্তু একুশ আমাদের নিতে হবে এরপর এখানে আঠাশ এখানে আঠাশ তো দুইটার মধ্যে থেকে আমরা একটা নিলাম অর্থাৎ ইউনিয়নের মানে হলো যে দুইটার মধ্যে থেকে যদি মিলে তাও নিতে হবে না মিলে তাও নিতে হবে তো এই হলো আমাদের এ ইউনিয়ন বি এর এটা আনসার হয়ে গেল এরপরে আমরা আবার আমাদের বলেছিল এই ইন্টারসেকশান বি এর মান নির্ণয় করতে তো আমরা এখানে আবার কি করব এটা লেখার পরে আমরা এর মান বসাবো বি এর মান বসাবো তো এর মান বসালাম এটা আর বি এর মান বসালাম এটা আর এই আমাদের যেহেতু ইন্টারসেকশান আছে তো এখানে আমাদের ইন্টারসেকশান বসিয়ে দিলাম তো এইটার মানে হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে যে যদি শুধুমাত্র দুইটার মধ্যে থেকে যে সংখ্যাগুলো মিলবে আমরা শুধুমাত্র ওই সংখ্যাগুলো নিতে পারবো ভালো করে বুঝে নাও এই ইন্টারসেকশানের মানে হচ্ছে এই এই পাশে এবং এই পাশে ওর দুই পাশের যে সংখ্যাগুলো থাকবে ওগুলোর মধ্যে যে দুইটার মধ্যে থেকে যে সংখ্যাগুলো শুধু মিলবে আমরা সেই সংখ্যাগুলো শুধু নিতে পারব তো এখানে কী মিলে এখানে সাত মিলে এখানে সাত মিলে এটা আমরা নিলাম এরপর এখানে চোদ্দ মিলে এখানে চোদ্দ আছে তো এটা আমরা নিতে পারব এখানে একুশ নেয় তাহলে বাদ এখানে আটাশ এই আটাশ এই দুইটা সংখ্যা কি তিনটে সংখ্যা আমাদের মিলে তাহলে আমরা নিতে পারবো সাত এই চোদ্দ এবং আঠাশ তো সাত চোদ্দ আঠাশ তো এটাই হয়ে গেল এটার আনসার তা আশা করি তোমরা যদি এই ধরনের প্রশ্ন আসে তাহলে খুব সহজেই তোমরা কি করতে পারবে নির্ণয় করতে পারবে এখন আমরা গ নম্বরের যে আমাদের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব গয়ে আমাদের প্রশ্নটি আছে সি সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো দেওয়া আছে সি সমান আমাদের একটা মান দেওয়া ছিল উদ্দীপককে এটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এক্স সাজ দ্যাট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দ্যান আঠারো এইটা থেকে আমাদের এখানে এক্সে এই এক্সের মানটা এমন হবে যেন আঠারোর চাইতে কী হয় ছোট হয় এক্স স্কোয়ারের মানটা আঠারোর চাইতে ছোট হয় তো এখানে আমরা ধরে নিলাম এক্স সমান যেহেতু এটা ধরাতে পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি এই সংখ্যাগুলো আমরা ধরে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখন কি করব আমরা যদি এক্স সমান ওয়ান বসায় এই যে আমাদের এর মানটা বের করতে হবে তো যদি আমরা এক সমান ওয়ান বসাই অর্থাৎ এক সমান ওয়ান হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত হবে ওয়ান হবে ওয়ানের ওপরে স্কোয়ার হলে ওয়ানই হয় এরপরে এক সমান যদি টু বসায় তাহলে এক সমান টু হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত হবে 
যেহেতু x এর মান 2 তাই x স্কয়ার তাহলে এই 2 এর উপর স্কয়ার হবে তো 2 2 4 তাই 4 হবে এরপর x এর মান 3 হলে তাহলে x স্কয়ার সমান হবে 3 3 কে 9 কারণ 3 এর উপর আবার স্কয়ার হয়ে যাবে এর জন্য 3 3 কে 9 এরপর যদি আমরা x এর মান 4 বসাই তাহলে x এর মান 4 বসালে হবে x স্কয়ার সমান কত 16 হবে x স্কয়ার হবে সমান হবে 16 তাই এরপর যদি আমরা 5 বসাই 5 বসালে হবে x স্কয়ার সমান 5 5 25 আমাদের শর্তে ছিল যে এরকম একটা আমাদের শর্ত ছিল যে x স্কয়ারের মানটা হবে 18 এর চাইতে ছোট তো এই দেখো আমরা 18 এর চাইতে ছোট যে মান এই পর্যন্ত আমরা নিতে পারবো তো এখানে এই 25 এটা কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের শর্তে আছে আর x স্কয়ারের মানটা 18 এর চাইতে ছোট হবে তো 18 এর চাইতে ছোট তাহলে 4 পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা 4 পর্যন্ত নিতে পারবো তাহলে 1 2 3 4 তারপর c সমান হলো পেলাম তাহলে 1 2 3 4 কারণ আমাদের শর্তে আছে যে মানটা x স্কয়ার এর মানটা অবশ্যই 18 এর চাইতে কি হবে ছোট হবে এই যেটা লেস দ্যান এটাকে আমরা লেস দ্যান বলি এটা এটা সমান অর্থাৎ এটা সমান বোঝানো হচ্ছে যে 18 এর চাইতে x স্কয়ার এর মানটা ছোট তো সেই জন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 4 বসালে 16 হয় তো এটা 18 এর চাইতে ছোট তাহলে আমরা 4 পর্যন্ত নিতে পারবো অর্থাৎ 1 2 3 4 এই c এর মান হলো 1 2 3 4 তো এই ছিল আমাদের c কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ আমরা এটাকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে নিলাম আমাদের গড় পদ্ধতিতে ছিল তো আশা করি তোমরা খুব সহজেই মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং দেখার ফলে তোমাদের এই প্রশ্নটি খুবই সহজ হয়ে গেছে এখন থেকে তোমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারবে তো আশা করি তোমরা এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এটুকু প্রত্যাশা করি তো ধন্যবাদ আপাতত আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ দিনটি সবার ভালো কাটুক